Znajdujemy się przed Kolegium Nową, siedzibą Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej uczelni w Polsce, powstałej już w XIV wieku. To w tym budynku 6 listopada 1939 roku doszło do bezprawnego aresztowania 183 przedstawicieli polskiej nauki. Dzisiaj opowiem Państwu o akcji Gegen Universitat z Profesorem, wydarzeniu, które do historii przeszło pod nazwą Sonderakcją Krakau. Po przegranej kampanii wrześniowej Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowił otworzyć uniwersytet i do 4 listopada przyjmować listę chętnych. O decyzji tej powiadomiono zresztą niemieckie władze okupacyjne, które nie wyraziły sprzeciwu. Jednak jeszcze przed zamknięciem listy studentów rektor Tadeusz Lech Spławiński spotkał się z SS Sturmbannführerem doktorem Bryno Millerem, czyli dowódcą drugiego oddziału operacyjnego Einsatzgruppen. Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym były te formacje i jakie otrzymały rozkazy. Podstawowym zadaniem Einsatzgruppen, które postępowały zaraz za wojskami Wehrmachtu, była praktyczna realizacja założeń operacji Tannenberg. Polegała ona na likwidacji polskich warstw przywódczych, co odbywało się na podstawie wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych. Funkcjonariusze tych grup stanowili zresztą zalążek przyszłego nazistowskiego aparatu terroru na okupowanych ziemiach Polski. Ale o działalności Einsatzgruppen rektor nie mógł wiedzieć. W trakcie wspomnianej rozmowy Spławiński otrzymał polecenie zwołania ogólnego zebrania pracowników naukowych. Mieli oni wysłuchać wykładu o niemieckim punkcie widzenia na sprawy nauki w Polsce. Zebranie nie odbyło się jednak w głównej sali uniwersyteckiej, po której aktualnie spacerujemy, lecz w znajdującej się piętro wyżej sali ćwiczeniowej pod numerem 66 imienia Mikołaja Kopernika. Obecnie jest to sala numer 56 imienia Józefa Szujskiego. Spotkanie z Bruno Millerem zwołano na dzień 6 listopada na godzinę 12. Profesorowie postanowili tłumnie przybyć na to spotkanie, ponieważ po pierwsze nie chcieli oni demonstrować wrogiego nastawienia względem władz okupacyjnych, a co więcej uważali, że dzięki temu spotkaniu status uniwersytetu zostanie wreszcie uregulowany i rozpocznie się rok akademicki. Tego, jak bardzo dramatyczny obrót przybiorą sprawy, z pewnością nie spodziewał się żaden z profesorów. Przybyły w asyście policji, co już mogło wzbudzić pewne niepokoje, dr Bryno Miller zamiast wykładu wygłosił krótkie oświadczenie. Tutejszy uniwersytet rozpoczął rok akademicki bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to wyraz złej woli. Ponadto jest powszechnie wiadomo, że nauczyciele zawsze byli wrogo nastawieni do niemieckiej nauki. W związku z tym wszyscy poza trzema obecnymi kobietami zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Jakakolwiek dyskusja, a nawet wypowiedzi na ten temat są wykluczone. Kto odważy się na opór wobec wykonania mojego rozkazu, zostanie zastrzelony. Pomimo takiej groźby profesor Stanisław Estreicher próbował zaprotestować, lecz nie został dopuszczony do głosu. Z kolei rektora Lech Spowińskiego uciszono stwierdzeniem, że to on zostanie aresztowany jako pierwszy. Profesorów potraktowano bez jakichkolwiek oznak szacunku, popychano ich, szturchano kolbami karabinów, niektórych nawet bito. Łącznie w ramach akcji aresztowano 183 osoby, w tym z Uniwersytetu Jagiellońskiego 144 osoby, Akademii Górniczej 21 osób, Akademii Handlowej 3 osoby, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1 osoba, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1 osoba, 6 przedstawicieli szkół średnich, 6 przypadkowych osób, a po południu aresztowano prezydenta Krakowa, Stanisława Klimeckiego. Aresztowanych przewieziono do więzienia przy ulicy Monteluki w Krakowie, o którym zresztą wspominałem w poprzednim odcinku, skąd 9 listopada przewieziono ich do Breslau, czyli dzisiejszego Wrocławia, a z Wrocławia 28 listopada wyruszył transport do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W obozie aresztowani zostali przydzieleni do bloków o numerach 45 oraz 46. Główną formą udręczenia więźniów były odbywające się trzy razy dziennie apele bez względu na pogodę. Profesorów poniżano, byli bici i zmuszani do wyczerpującego wysiłku fizycznego. Zimno i niedożywienie panujące w obozie sprzyjały chorobom, doprowadzając do znacznego pogorszenia się stanu zdrowia, a w konsekwencji do śmierci. Pierwszą ofiarą śmiertelną sonderakcją Krakau był profesor Akademii Górniczej Antoni Meyer, który zmarł 24 grudnia. Cztery dni później umarł były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Estreicher, ten sam, który protestował przeciwko aresztowaniu profesorów. W następnych tygodniach zmarło kolejnych dziesięciu naukowców. 
okolicznych międzynarodowych protestach, w tym przede wszystkim osobiste interwencji włoskiego ducze Benito Mussoliniego u Adolfa Hitlera, 8 lutego zwolniono 101 aresztowanych. Kilka innych osób zwolniono z Sachsenhausen do jesieni 1940 roku. Młodszych naukowców 4 marca wywieziono do innego miejsca odosobnienia, czyli obozu koncentracyjnego Dachau, skąd również większość zwolniono do końca 1940 roku. Ostatnim zwolniony był Kazimierz Piwarski, którego wypuszczono pod koniec 1941 roku. Niektórzy z naukowców zostali jednak zamordowani ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Byli to Leon Sternbach, Wiktor Ormicki i Joachim Metalman. Ogólny bilans ofiar sonderakcją Krakow wynosi aż 20 profesorów, którzy nie przeżyli obozów koncentracyjnych lub zmarli w chwilę po ich opuszczeniu. Akcja wymierzona w polską inteligencję jasno pokazała, jakie plany wobec okupowanej ludności polskiej mają nazistowskie Niemcy. Pamięć o polskich profesorach aresztowanych w ramach sonderakcji Krakow jest kultywowana przez władze Uniwersytetu za sprawą organizacji Akademickiego Dnia Pamięci. Co roku również pracownicy Instytutu Historii udają się tutaj, na cmentarz Rakowicki, by wraz ze studentami przy grobach polskich profesorów zadumać się nad nie zawsze łatwą historią polskiej nauki. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.